，欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。王爷，好贵啊！王爷，皇上既已功高盖主，以臣妾家人性命作为要挟，不死，臣妾家人岂是能带个活？这个活，对不起，王爷，臣妾不会让你红尘沦丧。我没有死。六大，三大。打啥？打啥？打手工。哎呀，辛苦辛苦辛苦各位老师。我笑死了。楚寒，这次演的太棒了，你再不入戏，我真的要考虑把你换掉了。可以。你是何人？是何人？还在戏里，太好了，太好了！老艺术家，哎，演的不错。哎，啊，乔楚寒，你你疯了？干嘛来白影帝？白影帝？你怎敢自称为帝？你怎么能对白影帝动手呢？他从背后偷袭本王，本王怎知是何人？嗯、是否要行刺本王？你个十八线的小演员，敢对我动手？我可是影帝啊！是什么身份也敢自称为帝，简直是大逆不道，一下半上。冒昧问一句，您是？楚王在此，尔等怎敢造次？哪来的光啊？这！乔楚寒，你又闯什么？我来！贱<咳>人，本王的王位，为何帮助皇兄杀害本王？本王的王妃，为何帮助皇兄杀害本王？你是不是演戏演魔怔了？什么王妃啊！哇！本王之名号，天下皆知。难道你们想造反？严妈，王妃，你杀我！楚寒，你是不是太入戏了？你好好看看，这是白石，是跟你同剧组的男一号；这是夏可卿，是你的经纪人，她不是你的什么王妃。不是我王妃。王妃个鬼啊！你演个戏，你真把自己当王爷了？果然不是，本王的王妃平日里端庄有礼，绝不像你这般粗。不惜改身呐，赶紧去给他找个心理医生看一看。经过大概就是这样的人。夏小姐，坐下来，你说。胖子，这一辈子敢跟本王平起平坐，没有杀你已经看在我们的情分上。演员这个行业，压力比较大。那容易产生心理问题，很正常的。妄想啊，烦躁啊，抑郁啊，大胆用意，竟敢说本王疯了，小心我折你九族！爹，你是不是疯了？你让我说多少遍？你不是什么狗屁楚王，就是个十八线的小演员乔楚寒。幸好刚刚那个医生已经见怪不怪了，不然的话，我就把你抓起来。你等会儿，妈。你刚说我不是什么楚王，是什么十八线小演员，什么意思？你呢，叫乔楚寒，男，二十三岁，无父无母，是个刚刚演过三部偶像剧的男，三四五六七八线小演员，明白了吗？啊，戏文，你就是戏文里的角儿，你是在扮演楚王，并不是真正的楚王，现在明白了吗？难道王妃的那一刀将我刺到了另一个世界？我没有死，但却换了另一个身份活着。你干嘛呀？你看，曹楚寒，你干嘛？真脑子坏了！你敢对我耍流氓？果然不是。你就是乔楚寒是吧？你就是乔楚寒是吧？你是何人？何人？你
你还在这跟我演戏是吧？听说说你很嚣张，在片场谁都敢动。咱这又是谁啊？成天到处给我惹事，看他们一有事倒八辈子霉了。看这张脸，你们当我不存在是吧？三个萧小之辈，本王根本没有放在眼里。我今天就要看看，到底有多难打。啊！既然各位不仁，就休怪我手下不够强。对方狗子！啊！哎，这里人一下快被炸，快被炸！王爷，你这是要上热搜的节奏啊！走，哎哎，安全带，安全带，啊。退下，本王已对你没有半点兴奋，你休想再勾引本王。我亲爱的王爷。我一小婢女怎敢妄自轻薄于你呢？我就是敢给你系上安全带。滚！我的王爷，坐好了，出发了。夏夏夏可心，这这到底是何物？这是您的宝马良驹，王爷可还买进啊？此良驹胜过汗血宝。啊，走。你干什么？干嘛？刚才脖子上不是有伤吗？你这张脸，还真不行。那不看了。不过你今天吧，被袭击这件事情要小心了，肯定是我故意的。你在关心我？不是你经纪人，我关心你是应该的。我打算给你个机会。给我一个机会？你脑子里又想啥呢？我说的是工作。本王可没有多想，姑娘多虑。本来之前吧，你那个稀巴烂的演技，我都已经打算要放弃了。但是今天，你脑子突然坏了，又让我看到了希望。如果你能一直照这个状态去饰演这个角色，我保证给你在娱乐圈混出一片天地。你的意思是，要护本王周全？总之呢，就是你成就事业，我一心求财，再来一拍即合。姑娘倒是想得通透。废话少说，合作愉快。叫你这么吵，怎么拍呀、啊？快快快快快快！啊！哎哎哎！哎，影帝，怎么了？怎么了？昨天乔楚寒给我这腰伤了一下，我估计动作戏我可拍不了了，让他给我干一天替身。没问题。楚王殿下，何事？白影帝呢？昨天扭伤了腰，想让你做他一天替身。什么身？让本王给他做替身，简直荒谬！乔楚寒，你疯了！我可是白影帝，影帝也得给我靠边站。可<笑>心，你要真觉得不好意思，晚上陪我喝一杯。不配，你不配让我给你做替身，也不配让姑娘陪你喝酒。你说什么？白影帝，楚寒不是那个意思，他是想说<笑>你乔楚寒，他他刚刚说什么？啥？啥？啥？啥？哎呀，志哥别生气，太过分了。哎呀，志哥。跟这种三流小演员有什么好生气的？上次他在片场打你，咱不是找几个小混混收拾他的？就那几个小混，连个乔楚寒都解决不了。这个以你的人脉，要搞他不是小菜一碟的事情。那个不好意思啊，王志平，路上有点堵。作为不知名的小演员，价值很大嘛。我们王总已经等很久了。
。你们这些庶民等本王，是莫大的荣幸。他算我是庶民，他算王爷。不是的，王总，楚寒这给您试戏呢，让你看看戏感怎么样。是这样吗？哎，今天呢，王总您给我们这个面子，这杯我敬你。哎，那怎么不喝？哎呀，王总，楚寒家酒精过敏啊，明天他有戏，那就不喝。人不喝，排场还行的。既然他不喝，那你是不是该打死打死？那必须的，王总您大人有大量，那我也不能少。这样吧，连干三杯。三杯可不够表达我的诚意啊！要是不把这一瓶给干了，我们的合作可能要再考虑。王总，您看啊，这个我酒量也不是太好。这样吧，我先把这三杯干了，这一瓶咱不慢慢喝。夏小姐，看来你们也不是很有诚意。要不我们新片的男二号还是再考虑考虑吧。哎，别王总。喝。夏夏，不对。不用你用这种下作的方式来帮我，什么下作的方式啊？你的男人有换取财富，这不叫下作，叫什么？说曹一双，给我注意点！你闭嘴！全亚人，像你这种低劣的商，本王不屑于。老祖寒，不想言传，你先后说。我比不会也罢，够不够？曹传，你今天要是走路就真在娱乐圈混不下去了。好，好自己走。老祖寒，算个什么东西？乔楚寒，算个什么东西？给我等着吧，让你在这圈子里面消失。王总，算算算，谢谢谢谢二姐。楚寒他年轻，别跟他一个小孩一般见识。这样，我陪你喝。等等，等到我高兴为止。必须的。啊，再干一杯，再干一杯。夏小姐，就你这，你这身材。当个明星绰绰有余。王总，您说笑了，我那是什么当艺人的料啊？来，行，我能捧捧你，只要你。哎，哎，王总，我喝的有点多，去趟洗手间了。您这是什么意思？着什么急嘛？我们可以好好聊一聊。只要你让我开心了，乔楚寒那个角色完全没问题。等他火了，你不也就成金牌经纪人了？不好意思，恐怕满足不了。小心啊！你这是刺激。打的就是你这个卑鄙小人！你真在和谁说话吗？就一个十八线小明星也敢这么跟我说话，还不是得靠他？他能被我看上是他的福气，还给脸不要脸啊！再说一遍，不是你的吗？小船，你给我等着！记住，我叫乔楚寒，随时等。记住，我叫乔楚寒，我随时等。
。我看来你醉酒的份上，我不跟你怨气。韩，你是不是让你又闯祸了？你说你去救我，你把我带走不就行了？你非得动手打人家干嘛？那个王总可是投资界的大佬，你得罪了他，你别想在这个圈混了。你所谓的护我周全，就是去陪酒是吗？如果是这样的话，本王不稀罕。小楚寒，你脑子有问题，不喝酒而已嘛。这行的人都是这个样子的。再说了，你以前哪部戏不是我求爷爷告奶奶给你求来的？你再说你去啊！真情感。我我我之前让你去陪酒。哎呀，你别说那么难听，这个叫应酬。哎，你别给我打岔。以前你把那个王志平给得罪了，等着吧，他姑姑肯定会报复。黑榜热搜第一名，张力武。睡着了。你有证据吗？堂堂楚王座，没证据。嗯。楚寒，你过来拍下一场。啊？好。先拍戏吧。哎，徐大，我觉得这出戏可以改一下，可以加点强烈的情绪。哦，怎么改？怎么感觉他们没安好心啊？确实。说完，待会那场戏要修改一下，就是小混混呢用言语侮辱你那场戏改成砖的发型，这样。好、哦。嗯，冷静冷静。让我堂堂楚王对你的胯下端过去，我倒要看看受不受得起。话音开始，你只要从我的胯下钻过去，我就饶了你让我堂堂楚王钻你的裤裆，你有这种？哎哎哎！啊，对不起对不起啊，徐导，这个戏不能这么改，我们家楚王入戏太深了，你要随便改的话，那你就不能改。行吧，按回原来的拍吧。王总，尽管放心，我替你收拾那些。我做错什么事情了，让你如此对我？哎呀，对不起，我忘词了，徐导重来一遍吧。来来来，快快快快快！我做错什么事情了，让你如此对我？徐导，这边情绪不太对。行吧行吧，再来。小楚，你干什么？堂堂楚，怎可让你如此羞？我告诉你，再给你一次。如果再演，这事不要有话。我我知道了，我下场一定过。赶紧停着！哇，今天有大鸡腿耶！哎，来，坐。如果你说的冷静，就是这样一直生气，那本王受不了。哎呀，他们这不是故意激怒你吗？让你犯心，不不，到时候拿去炒作一下，那你名气不更臭了吗？董子豪肯定会把你换了的。换就换，不吃饭了，不赚钱了，喝西北风。本王什么时候受过这种气？他们想让我受这种委屈做梦，我倒要看看他们有没有本事把我换了。呀，你让我说多少遍呀？你根本不是什么楚王殿下，就这么十八岁的小，没背景、没名气、没钱，得罪了，再怎么死都不怕。富贵险恶，况且
，本王不可能一直是这个籍籍无名的小演员。嗯，怎么能把那个乔楚涵弄走啊？好讨厌啊！哎呀，虽然我是制片人，但这片子也开拍那么久了，现在换主演的话总是不妥的嘛。而且投资方的钱也花出去了，总不能打水漂嘛。那就一直让他在剧组里作威作福？哎，怎么会？你没看到他最近的黑料马天飞吗？这就是压力。再过段时间啊，就算我们不想换，投资方也想换了。我坏吗？我就让你看一下我坏不坏。确实挺怪。你，跳船！我警告你，你别出去给我胡说八道，不然我让你在这圈子里消失、嗯。你干什么？跳船，干什么？<咳>我警告你啊，你别乱来！你要是敢打我这制片人的话，你在这组里混不下去。我告诉你，既然你有这种愿望，那我就得满足你。我、啊、靠、啊，你怎么样了，小楚涵？你怎么能随便打人呢？小楚涵，你竟然敢！我要弄死你！来，艾米，给我报警，给我报警，抓他！好，我这就去。哎，我听说这车里有一种东西叫做行车记录仪。哎，你说他会不会记录点有用的事情？如果这些视频一旦曝光，会不会对您的社会地位还有家庭关系哦，还有这位艾米小姐的演艺生涯？你要干什么？以其人之道还治其人之身。你要干什么？以其人之道还治其人之身。小楚涵啊，没必要，我们之间是小误会嘛，说开就行了。对对对，都是小矛盾。小误会。小矛盾，老妈，不敢我出去吗？不敢，不敢。那那些黑料呢？马上删。来人，给我把楚寒的那个黑料给删一下。搞定了，搞定了。还有这些杂碎，保证不会出现。行，那就先这样。快快快，杀了他！这行车记录仪根本没开呀、啊！谁让他得意了？怎么回事啊？这网上的评论怎么都是帮着小楚涵说话的？嗯，哎，赵老师不好意思啊，那是你。这么分手？你放上复活了？只是发现了点奸情。这边的奸情吗？说来听听。你威胁他了吧？哎，那你等等。赵少，江夫人，这么多年。斯坦多年的儿子，终于找到你。外界传闻你们二人有非正常的男女关系，请问是真的吗？怎么可能呢？我是有家室的人，我很爱我的老婆孩子的。就是，怎么可能嘛？我与王总十多年的好友，我跟嫂子的关系也非常好，请大家不要再恶意揣测我们的关系了。小船，你笑什么？你确定让我说？平常乱说话就算了，这是新婚。不好意思。好帅啊！很帅吗？本王怎么没看见？车主，你走开，走开！礼物进了，我们在拍白影帝。你楚王殿下，这是新闻发布会，不要太猖狂。那可是白影帝。
小楚涵，有人爆料你对外展示的人设都是假的，什么温柔的豪门贵公子，其实你根本就是一个没有教养的孤儿。说什么？说什么？小楚安，请你正面回应一下这个新闻，好不好？是啊，请你正面回答，是不是在颜色背景上做了虚假宣传？岂有此理！你们竟然是本王的孤儿！小楚安，你还真以为你自己是什么黄金国戚呢？还本王，实在太可笑了。就是，不过就是一个孤儿而已，还非要营造什么贵族人设。你要是好好当你的孤儿呢，兴许网友们还可以心疼一波。可你明明是孤儿，却非说自己是什么贵公子，这就有点恶心了吧？他不愧是精神有问题吧？太暴了，记者们面前。哎，不好意思，各位，我想你们的秘密。我们家楚涵呢，只是最近夫妻太生了，所以对自己的认知有点偏差，没有什么故意骗人、虚假人设的啊。那他到底是不是孤儿？你们总要给我们一个准确的答复吧？就是。哎呀，他确实是孤儿，但是。难怪前阵子黑料满天飞，没有爸妈教育的孩子原来是这样子的。看人家白影帝，举手投足间都是大家风范。说的什么屁话？你敢打我？秦楚寒，你干什么？教育这个满嘴喷粪的家伙！我要曝光你们这种劣质艺人，赶紧滚出娱乐圈！谁不知道艺人都要跟我们继承搞好关系？你们居然敢动手打人！孤儿就是孤儿，动手打人确实是指他不对，但是你们这些问题未免也太咄咄逼人了。他是不是孤儿，都不是你们冷嘲热讽他的原因。我看你们一个个穿的人模人样的，怎么说起话来句句感性？你一个小经纪人，不去教育你的艺人，反而教育起我们记者来了，真可笑。我的艺人呢，我自然会管。倒是你，好好管管自己，不然免不得以后多少人要被欺负。你说谁欺负人了？废话，曹楚涵说动手打人就是不对，就是没完。动他一下试试。各位，这是怎么回事？哎，白总，你怎么过来了？实在不好意思惊动了你。是啊是啊，白总也被这一个没爹没妈的三流小演员给惊动了。哎，白总不是的，不是他们说的那样。赵博，您怎么？原来白影帝是白总的侄子，难怪浑身上下一股贵气。没有没有，要说贵气，还得是我大伯。这人谁呀、啊？白东，白玉成，这可是江城的首富。首富？嗯。乔楚寒，对，我就是乔楚寒。嗯。白董，这个人就是赵三蛋的三流小演员，你可不要跟他走得太近，不然这人铁定粘上你。就是，白董，这个乔楚寒呐、啊，经常在片场耍大牌，他之前还动手打过我们的白影帝呢。他肯定是嫉妒我们的白影帝的才华，所以才这样的。您啊，应该马上封杀他。没关系，没关系。我相信乔楚涵不是故意的，也不是针对我。毕竟他在现场，可不止打了我一个。什么？连影帝你都敢打？乔楚涵，你这是片场霸王啊！哎，我是不是说错话了呀？我可真不是故意的，你不用这么讲。你是不是故意的？大家都看到。可别惹他呀！他可是白总的侄子，还是影帝，别生气。我实话实说而已。难怪你混成这样，在现场没人喜欢你，在这儿也一样。虽然我很不想这么说，但是你这个无父无母的人，可惜。虽然你很努力，让自己看上去很有教养，但是你说出来的话真的很没有素质。不管你是富家公子还是影帝，本王都不服。非我在徐导在为你说话，弃你求情，像你这样不知好歹的人。就应该被踢出娱乐圈。就是，没爹没妈的垃圾，白董，快封杀他！哎，你们不要生气，我来解决。这不是一个无父无妈的垃圾，他是我白玉成的儿子。他是我白玉成的儿子。你是父亲？大伯，您是不是搞错了呀？你别说，这么一看还真有点像。二十年前，我的儿子
，就失望。可是这二十年，我一直没有放弃寻找他。我认为啊，我这儿子已经死去了，但老天保佑，你还好好的活着。前一天我在电视上看到了你，没想到啊，你真是我的儿子。不可能，航哥失踪那么久，怎么可能还活着？大伯，您别误会，我不是那个意思。毕竟您可是江城的首富。他是个小演员，很会演戏的，怕您被上当受骗了。白痴，你还真是人如其名，你就是个白痴，<笑>你为什么当影帝啊？你当编剧去吧。我只是提醒我大伯而已。就你这样，你要是我们白家的人，我直接。好了，别吵了。我派人呢，做了 DNA 鉴定，没想到啊，你就是我白家的儿子。你真的是我大伯的儿子。就是，这东西能证明之前确实是骗人。你的意思是说，我真的是白玉生吗？这是何人的功绩啊？如此金碧辉煌。楚寒，这是咱们的家。家？是啊。这是我的家，也是你的家。我有多久没听到这个词了？生在皇家，从小就看惯了尔虞我诈、人心小，别说兄弟间的明争暗斗，就连亲生父子间都嫌隙作乱。没想到我来到这个与我毫不相干的世界，我居然有了家人。楚寒，回来吧，继承我的家业。这是我。白手起家打下的家业，以后这一切都是你的。我的，没错。虽然我是你的父亲，却没有尽到一个父亲的职责，没有培养你长大，没有陪伴你的童年，这是我一生最大的愧疚。不管怎么说，以后这个家的所有家业全是你的。谢谢你的心意，但是。你呢？叫乔楚寒，我亲爱的王爷，我就是一个小女。我不能接受，为什么？我荒诞不羁惯了，不善经商，而且我的事业刚刚起步，不想就这么放弃了。哎，好吧。我给你时间去经营你的事业，但我还是希望你好好考虑考虑我的建议。好，三天后是我的生日宴会，你会来参加吗？我会来。走吧。我明天是不是得宣布你退圈的消息？为什么？你不得赶紧回家继承这亿万家产？我是没有多喜欢演戏，但也不想继承别人的家产。答应过你，要给彼此一个机会。笑什么？就觉得你这个人吧，挺与众不同的。这要放别人，巴不得回去继承家产。你倒好，把这破天的富贵往外推。过多的财富跟权力，只会让人面目全非。我之前见太多了，这一生。成，既然你不打算放弃你的事业，也不打算放弃我，那我就舍命陪君子，继续跟你混。怎么着，是不是觉得我们人特好啊？他真的跟王王不？我真是。上这。郑大人的衣服怎么是这样？穿的是什么呀？你干什么？穿成露成这么多，你干什么呀？乔楚寒，这女孩都这样穿，这叫时尚。这叫这叫时尚？你往里看看，谁不露这么多啊？他们是他们，你是你。干什么？干什么呀？搞歧视啊？不吵了。我怎么搞歧视了？我不是你。
你好，先生，请出示请柬。什么请柬？啊，不好意思，先生，如果要进去的话，必须出示有效请柬。我是被邀，你怎么在这？你以为白总的寿宴是谁都可以参加？就你一个十八线的小明星，参加白总的寿宴，做什么白日梦？管我！啊！快来把这小明星赶出去，别咬了白总的心。可心脏是想留下来的话，他可以干。干嘛？快说！王王，快来！王总不是很清醒，我帮你清醒。王，快来扔垃圾！你们干什么？我是你们白总的朋友，快来救我！赶紧收手！这可是白家的宴会，你小子敢在这里撒野，简直就是太岁头上斗虎！我要是不……那你就是死定小祖航，你敢在白总的宴会上招尸，你不想活了？算了，别发声音。你刚才也说，这是白总的寿宴，你什么身份？在这侍候？你们这是干什么？你们这是干什么？什么白总。这个十八线的小明星，居然敢在您的寿宴上造势，简直太没把你放在眼里了，必须要严惩他。那以王总来看，不当如何处置？这种人应该全网封杀他，抓他去坐牢。试试。哼，就你这种小垃圾，敢跟我们这种上了层次人斗，捏死你就像捏死一个蚂蚁一样简单。这就是豪门，这是权贵，是你无法想象的存在。王总的建议非常好，我可以承担一下。假如封杀我的儿子，是不是我的儿子就可以乖乖的跟我回家继承我的家业了？不是，等会儿，咱俩说好了互不干涉的，你不能封杀我。什么意思啊？难道他是白首富的儿子？不会，这不可能，他就是个小垃圾，就是个小孤儿，怎么可能是白总儿子？这一巴掌我让你长长记性，管好我自己的嘴。对不起，我不知道他是您的人。如果再对我儿子无礼，这个江城你就不要再待下去了。伯父，我知道您喜欢古董，这个是我特地从拍卖会给您买的明代的青花瓷直壶，距今有六百年的历史。侄儿用心了。也不知道我堂哥第一次参加您的生日。准备的什么礼？想必肯定比我的要贵重。那是自然。我恰巧准备的也是一件，是昨天我从淘宝街淘到的。这是一个宋代的，正所谓千千钧，温润如玉。此玉佩戴在身上，可以调节心境，活泼化人。父亲随身携带，可以延年益寿。儿子用心了，乔主涵，这玉一看品行就不怎么样，不会是从哪个地摊上买的便宜货吧？故意哄人呢？我确实没花什么大价钱，不过却谈到了一件珍品，不像某人拿着个假的还要人贵。乔主涵，你什么意思？我的意思很明确，你这是个骗子，绝对不可。你要是不信。跟我玩手机，你也最是无情帝王家，老子在皇族中争斗。乔楚寒，你什么意思啊？恼羞成怒是吗？这可是我特地从拍卖会上买的，有六百年的历史，是我花了五百万送给伯父的。这事儿要是没个交代，我跟你没完。就是啊，好像百万派来的珍品就要这样给毁了。是啊。真是个败家子！明代青花瓷直壶，质地细密，表面光滑平整，色泽闪着天青色。尤其是到了明代中期，发展为质地细密，胎壁清整，色白中，釉面晶莹。而你这个不管从内部还是外部，都算是个。没想到这位盲目会主动，你多事就是。
我怎么知道？是不是在乱说一通？说的有道理，我看你这个颜色。别着急，还没睡吗？这些老物件大多数都熟素温润，表面拥有包浆，用手啪一擦，就会呈现一种拥有年代感的哑光亮度。而你这个又白又亮，一看也就有个十年的时间。怎么可能？这是我花了五百万买的，怎么可能是假的？果然，这全是是新牙子。你要是不信的话，可以找个收藏家来看一看。不用了，冯总是这个圈子有名的收藏大家，他说是新牙子。不可能，这这,这怎么可能？老师啊。收到赝品也不是你愿意的，别放在心上啊！大伯，这事怪我，是我不够细心，让我抓到那个骗子，我好好跟他算账。谁知道你是不是故意的？想不到，我的侄儿楚寒还是有些眼力的啊！可能是因为没和小池一起长大，所以对他有点，也是情有可原的嘛。等你什么时候回到白家？改回百姓，那我们就是真正的一家人了啊！<笑>我觉得子言诧异，一家人只要心在一起，其他都不。大家心在一起就是一家人，这件事情啊，就算过去了。大家随意一点啊，随便转转。楚寒，不要受拘束，这样就是你的家。<笑>这就是有家人的感觉。哎呀，好多好吃的！干嘛？你在笑话我？我可没有，我去拿杯红酒。嗯。你说你不会使，你下去干嘛呀？他今天要是有个三长两短，我跟你没完。他他是自己跳下去的，跟我有什么关系？你干什么呀？我跟你说什么？就你而已嘛。什么？而已？我们两个刚才都都那样了。我就给你做个人工呼吸，你会让我对你负责吧？哪有女子负责道理？不过你,你放心，虽然你强取豪夺，但是我一定会。赶紧闭嘴吧你！我先回去为何背景暖暖身子？不过是一杯酒而已，怎么这么热？难道是因为……我靠！这是怎么了呀？是因为太久没见了。不过那个小女孩做了人工呼吸嘛，她还是没那么燥的嘛。我得去再洗。
还是三十六计，总会上计。你早上跑了吗？我我没跑呀，我早上睡醒了，忘了叫你。你放心，本王不是哪副天子，既然做了，就一定会负责到底。不用，我是说不用你负责。哎呀，只是一次意外嘛，是当没发生过。什么意思？我们有了肌肤之心，还是什么关系都没有。不是，你是要让我当负心汉啊？昨天晚上呢，我们两个都被下了药，在那种情难自控的情况下，我们只是互相帮助度过难关而已。所以呢，以后还是正常。不是，我们都那……不是，我们都那样了，还只是正常的工作关系。不是，我们都那样了。我还只是正常的工作关系。乔楚涵，你是个偶像艺人，你的流量知识大多来源于你的女粉丝，你是不可以有恋情的。你一旦恋情曝光的话，你就失去了商业价值，你出不了名，我赚不了钱，除非你回家继承亿万家产，想干嘛就干嘛。说来说去，你还是因为钱，你就这么现实？那我就是因为钱，你不是早就知道吗？肤浅。对，我就是。打打打断一下，打断一下，干什么？楚涵，你又上热搜了。好啊，乔楚涵，一天晚上连睡两个。两个。你干什么？滚出娱乐圈！乔楚涵，你滚出娱乐圈！滚出娱乐圈！哎哎，你滚出娱乐圈！滚出娱乐圈！太过分了，我。滚出娱乐圈！滚出娱乐圈！不是我干什么了我呀？你是陈奕迅追粉了？哎，就是跟女粉睡觉。我绝对没有睡着。别搞笑了，网上视频照片满天飞，你还在这强词夺理？那你说你昨天晚上去哪了？真是疯了，从这跟你们去。别走别走，我先交代清楚。交代什么呀？你们也配？我让。我没做过的事情让我交代什么呀？他们如此污蔑本王，我一定灭他们三族一千。嗯，算了，不要为何就应该再小心一
包不了了。为什么我跟乔子涵之间发生那件事情之后，总能想不通？你脸怎么红？我没有。哎，让公关部女来，说说到底证据有没有？我还需要验个证据。我现在去找你。不到十分钟根本不可能，我我的时间你就知道。我给你发一段视频，你把它发到各大平台上去，记住，把最后几秒删。喝多了，不能再喝了。喝多了好，喝多了带劲。来。吃饭了，我咋了？你们俩？是你小子，敢单独闯我的方法。我怎么不耐烦了是吧？我明白了，在我父亲住院的时候，是你给我修理下了药，然后呢，爬到我的床上，拍了那些照片来威胁。怎么办？没听到。那你给我解释一下，你为什么爬到我的床上？王总，他好凶，我害怕。你就把问题。什么意思？你跑到我们房间，对我指手画脚，你问我吗？我警告你，别跟我动，陷害我的事是不是你？欢迎订阅《蛟龙短剧》，每日更新。乔楚涵，你别以为你是白总儿子就可以怎么样，你还没回白家呢。白总在外面有多少个私生子都还不知道，你今天给我从这里滚出去。我就可以当做什么？否则的话，否则的话怎么样？我现在就回去了。你来了。你们怎么来了？这老白家可是少不了你呀、啊！你为白家忙前忙后的，应该的，应该的。要、啊、我看，这白氏集团虽然是老白创建，但他没什么像样的继承人。听说刚找到一个在外面失踪了几年的孩子，但是他那孩子啊，不学无术。可不是，<笑>再看看令郎，一表人才，一看都知道是做大事的人。嗯嗯，这白氏。就应该让你们父子两个人。啊<笑>、哦，不不不，三位可不能这么说啊！这白氏是我大哥，是背着的心血，我的侄儿，还年轻。你们来吧。叔叔说的对，我还年轻，着什么？我父亲也是三十三岁才创建白氏集团。这不是你也觉得王总吗？这是什么呢？这王总被水打成这样子了，被我打，他净干些龌龊的事儿恶心。不收拾收拾他，我心里。乔楚涵，你怎么在这？当然是来找陷害我的。你不会不知道我被陷害的。还有，我打算开个新闻发布会，来澄清一下我被陷害。好巧啊，叔叔，你跟几位伯父在商量事情，只是和几个老朋友聊聊天而已，聊聊天而已。那下次请将我父亲也带着。如果我没记错的话，几位老总。当然，我们从年轻时候就认识，一路上看他走过来的。是啊，白董事长建立这个集团很不容易，希望将来有好的结局吧
。几位伯父倒是挺关心我们家的事，以我父亲的身体，再活个几十年没什么问题。只不过几位伯父要注意身体，想想怎么把自己家的产业做大。小韩呐，别怪伯伯啰嗦，你现在老大不小了，该收收心，干点事情了。两个白痴，抬起就拿了银币，现在还在公司做了高管。稳重又可靠，你呀、啊，得跟他好好学学。跟他学什么啊？啊，学他炒作买黑料对付对手，还是说炒作假消息对付自己堂哥？啊？什么意思啊？有些事儿是团队在做，我不知道。好，那我今天还有些事情，我们之后再。各位老总，回见。行吧，那我们先走了，下次见。看这乔叔，真是越来越不顺眼。本来这白氏集团十有八九是咱们的了呀，被他这么一闹，我怕没用的东西，连个乔楚涵都对付不了。有个老头子，对这个贾家的儿子，请上心，快来，来必了。自我对乔楚涵产生戒心。和一伙同的 Amy 在他酒里下了药，他的那些照片不是我干的。像你这样，我们家出来一个，打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！原来是搞垮乔楚的，最后把自己给搭进去。不过乔楚还有别得意，你可碰打不了两天了。夏不杰，乔楚涵，这件事情到此为止。你不爱我，我对你也没那种心思。以后的事情呢，我没有办法预判。但是从今天开始，我们就只是同事、朋友。你渴望自由。我希望你能言行一致，不要被任何东西束缚。或许你说的对，我的思想可能是保守一些，可能也想不到。但是我该负的责，我一定会负。你现在已经是我的女人了，这一点毋庸置疑。再见。给我打！哼、哎，你们是何人？为什么偷偷打人？我这点女人，我想打就打。让你给你弟弟交学费，你说你没有，结果你在大城市混得这么好，简直没心。这人太多了，我们换个人说。这不关你的事情，你走吧。你这样我怎么走？啊，李亚、啊，你还知道有理？天天跟着别人理，还想在外面吃香了喝辣了，连弟弟的学费也不舍得交，简直就是个不孝女。夏先生，你说话放尊重点，尊重点是吧？啊，我认得你啊，你不就是个小明星吗？我们不怕你啊，啊，你要是明星啊，最怕那个上新闻了、啊，啊，你信不信啊？我把你啊告到身败名裂。你们够了，我的事情跟他没关系，别在这威胁他。现在你知道我为什么那么爱钱了吧？我一说谢谢。家里还有个吸血的弟弟，怎么说话呢？怎么说话？我毕业这些年，你们问过我一句吗？除了问我要钱就是要钱。现在你儿子上大学还要问我要钱，到底你是他妈还是我是他妈？我跟你说啊，姐姐养弟弟是天经地义的事情。再说，你们辛辛苦苦还拿小子养了二十几年，拿点回报难道不行吗？毕业这些年，我已经往家里进了三十几万了。养儿子是你们的负担，不是我的。如果以后你们还是来问我要钱，别问我要，我没钱。哎呦，你这个不孝不敬的你啊！你个半养老人还打我的，哎！来来来，真是上尽天良啊！闭嘴！
这便是阿什吗？拿钱赶紧走，以后不要出现在夏普森面前。可心，我把你爸他们拉走了，花了不少钱吧？我之后会还给你。不用还，我爸钱。爸有钱，那是你爸的钱。我的父母我了解，不给够他们想要的好处，他们是不会善于感谢。这么多年，我都习惯了。原来他这么拼命工作赚钱，是因为你这样的家人。太棒了！虽然之前耽搁了进度，但是回来之后进步神速啊！喜欢是萧雅，表现的一点都不像是逃难的公主。哎呀，导演，这韩哥这么帅的演员拍戏，我害羞嘛。韩哥，他们好帅啊！谢谢。韩哥，辛苦。韩哥，我给您买了咖啡，听说您不爱喝甜，我特意没有加糖。韩哥，我给你泡了枸杞银耳粥，你嗓子不好，喝这个吧。夏姐姐，这银耳枸杞是老年人喝的吧？嗯，还是喝咖啡吧。你韩哥从来不喝咖啡。我从来不喝咖啡，喝咖啡喝多了睡不着。乔楚涵，一会儿打戏，多多指教，指教谈不上。你还是小心点。下一场。要不是剧情，你要去哪里？哎哎哎！哎哎哎！你没事吧？没事。冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷乔楚涵，乔楚涵，你故意的吧？我不是故意的，你明明就是故意的。刚刚那不是心理套招啊！那你剑直指我面门，也是故意的。我不是故意的呀，我踩石头崴脚了，我怎么控制<咳>？那你不是故意的，我也不是故意的。哎，我，哎，徐导，刚刚那场戏能用吧？哎，那我们先回去休息了哈。哎，你再见！滚啊！乔楚涵，早晚解决了你。你跟楚涵什么关系啊？谈恋爱还是只约不爱的关系？说什么呢？你装什么清纯啊？别人看不出来，我可一眼就看出来了。那我只能说您看错了。你跟他断了。我喜欢他。我要追他，你要不要听听你在说什么？你是经纪人，艺人跟经纪人谈恋爱是大忌，你知道吗？我呢，跟乔楚涵只是工作关系。另外，你想要追他的女人，巴不得呢。你最好赶紧成功，这样我就能解脱了。你最好是。人，夏可欣。我跟夏雅在一起，你就解脱了是吗？哎呀，你疯了！这是公共场合，不想活了。你可以不喜欢，你可以觉得我们之间没有感情，但是你怂恿夏雅来追我，是不是太过分了？
，你有没有想过我的感受？我没有。那晚我很有用，但就因为是你，乔楚寒，你到底懂不懂？在这行谈恋爱就等于失业。不在乎啊！我在乎啊！我还要赚钱呢。你为什么满脑子都是利益物质？你就不能简单点吗？王爷，我是要吃饭的呀。你们，立冬吧。没有物质，我跟他走戏。你当我是白痴？你有事儿吧？没事，滚。你打我，来杯。是啊，行。有点意思。哎，徐导，这本戏能不能删了？导演，你就不能真亲吗？楚寒，这吻戏是不可能删减的了，你克服一下吧。<笑>小雅，这个借位是剧组早就决定好的，要么继续实施，别真亲了吧。啊，那就先歇歇会儿。乔楚寒，我有话对你说。说。私事儿，有外人在。你不用走，我没有什么事儿，是你不用听。既然如此，那我就说了。乔楚寒，我喜欢你，你跟我在一起吧。谢谢你的喜欢，不过我拒绝。为什么？什么为什么？为什么拒绝我？因为不喜欢，所以才拒绝。是因为他吗？<笑>你别以为我不知道，你喜欢乔楚寒吧？你利用经纪人的身份接近他，真不要脸！不是你们的事，跟我有什么关系？你说话最好注意点，我不打女人，但也有可能忍不住。乔楚寒，你为了他凶我，他有什么好的？他有我漂亮吗？身材有我好吗？比我有钱吗？什么都不如我，不瞎的人都会选我好吗？恕我直言，你说的这些我都没看。你，肖小姐。我们还是工作吧，别因为你的私事而耽误大家。如果你再这样，我只能换女主或者自己退组。好了好了好了好了，年轻人嘛，跌倒了总会爬起来，就当演戏好不好？大家继续工作，行不行？好走。到底是谁把这件事情透露给媒体的？什么消失小花求组男演员不成？哎，恼羞成怒，简直是放屁！雅姐。你这样发的新闻是没人相信的。要不是这个夏可欣，乔楚寒怎么可能看都不看我一眼？雅姐，你的生日不是马上就要到了吗？到时候邀请乔楚寒跟夏可欣一起参加你的生日 party， 再设计他俩在宴会上闹矛盾，这岂不是两全其美？是啊。你到底要不要接受？他那么帅，要是接一不好，真是要接受他了。不行。咱没感情，又不是那么没原则。嗯、啊，美女，请你喝一杯。我，请你喝酒，看得起你，别给脸不要脸的啊！白少爷，不在。怎么了，可心？心情不好？知道我心情不好，你还不快滚！好像对我有什么误会吧？对你有什么误会啊？你不是什么好人，我不跟你聊。跟你聊、啊。本王命令你马上给我发消息，否则我就抄你的家了。嗯、喂，可心在哪？你猜呢？可心她可真香，大家可都是男人，你懂的。喂，喂，下。哦，不好意思，我认错人了。帅哥，什么认错人啊？你来这儿不就是来找乐子的吗？我们一起啊。姑娘，你你喝多了。我哪有喝多了？
那多，哪里认得出来你是个大帅哥？呃、啊，那个姑娘不好意思，我确实认出来了。你好有力气啊，好喜欢啊，我试试嘛。我不想试。就不想试新鲜的？那个小白兔看着真没劲，万一我有意思。你知道他在哪？我不知道啊。快说，在哪儿？他要啃我了。说不说？我知道，好疼啊！人都死了吗？还不快来人！再问你最后一个，是在哪我要是上了乔楚涵喜欢的女人，她会怎么样？还生气干什么？醒了呀，醒了也好。我就喜欢那种真真切切的感觉，毕竟我不喜欢死人。你你疯了你！回来！我替我乔楚涵磕一声，我就是要告诉你。我比他强，我比他更厉害。别、嗯、累。妈谁呀？我，谁他妈敢打我？乔楚涵。妈的，谁呀？我，谁他妈敢打我？乔楚涵，还是找死吧。你别打了，别打了，你快把他打死！你没事吧？没事，我警告你，对付可以，不要打下心，否则我让你走到这里。对没事。我们叫辆车吧。我什么都不怕。我怕，我不想被曝光，不想闹绯闻，我还要赚钱呢。还是上了回来给你换点心。身材不错哎，小先生你，你怎么能这样？摸一下怎么了？我可是你们医院的 VIP 客人。堂弟，你都包成这样了，还挑起小护士？你先出去吧。乔传，你你怎么来了？当然来看看你了。你故意的吧？你明知道我花粉过敏啊！哎，不是，你这干嘛呀？昨天晚上我放过你，下次我必定。不是你，你先把花拿走。啊去！小韩，你来看白石啊！我两句话要跟你说，现在说完了，你先走。爸，你先把花拿走。哥，哎呀，你又惹这个乔楚涵干什么呀？你不知道他也是的，你在他身上吃的亏还少啊，能不能长一点记性？爸，我一定要弄死他，我必须弄死他。你杀的乔楚涵有什么意思啊？我们现在要把集团砸翻了，让他和他爸露出街头，研究集团，这才重要。不行，我必须弄死他！你为什么总是不相信我呀？你总是让我等等等，我等不了了。能不能冷静冷静？不管怎么样，这件事情千万不要胡搅，要不然我要你好看。啊啊啊
，这边还不喝？吃完，对对对对。聚组聚会，你就让他们聚呗。我说我不要。哎，不行！哎呀，那到时候营销方又要写什么？你说这还差劲着嘞，烦呐，烦死了。韩哥，你来了。你在这儿，我马上走。哎呀，徐导他们就在那边，咱们过去呗。我打个招呼。来都来了，喝一杯再走嘛。行行行，打个招呼就走。别，不好意思，不好意思。没事吧？嗯。来、啊我就说不来，要不现在早上吃了多少？你怎么进来了？你怎么进来了？你还真是贼心不死。文哥，我就是太喜欢你了，我每天晚上做梦都梦见你，我梦见你亲我、抱我，我求你了，你就跟我试一下，我真的太喜欢你了。我之前以为你只是故事，没想到你这么执着。跟我试试，本王是你想试就能试的。你今天要是不跟我试一下，我就叫人过来说你非礼我。要是这种情况，反正你也说不清楚。夏可心要是看见了，他恐怕会给你一刀两断啊。早这样听话不就好了？你放心，我肯定把你伺候的可舒服了。干嘛？这是点穴。既然你不老实，我帮你。曹楚涵，你怎么会这个？我不能穿着这样子的男厕所门口，别人会以为我是变态的。你以为你不是变态？一刻钟之后就能走。这要有没有人进来，就看你的造化。曹楚涵。哦、哎呀，哎，这小脸蛋不错嘛！要是再垫个下巴，开个眼角，那就完美了。你是整容医生吗？不好意思啊，我对我的脸挺满意。我哪里是怎么整容医生啊？我是黑土地集团的董事，肉比翼。走吧，扣下钱。嘿，你知不知道你在说什么？他说什么？开个价呀、啊！臭逼！哎，别走啊！我看得起你，是给你面子。你知道有多少这种小明星在我家门口排队等着我包吗？第一，我不是明星，我是经纪人，我用不着你。第二，不管是我还是我的艺人，都不需要用这种方式来换取资源和金钱。第三，你第三，他是颜控，看不上你。哎，我想起来了，你就是那个黑料满天飞的小明星是吧？你敢动我，你不想混了啊？放心，今儿我们弄。我的确是个新人，不过我还有另一种身份，我是白氏集团董事长的嫡子乔楚涵。你是白的哪子？哎呀，哎呀，在下有眼不识抬头啊啊，多多点嘴。对，那我还有事。我慢着，你的集团叫什么？黑土地集团。<笑>我回去跟我父亲说，好好关照。那不是什么黑土地集团，那只不过是龙王集团的小花式而已。哎，白总，您这么忙，别管他了啊。我给你个机会吧。啊、哦，卫生间里有一个符合你口味的小红心，你只要把它搞定，我就跟我父亲说，不用。啊，好好好，我马上就去，马上就去啊。真的是这里吗？我是你的小迷信。哈哈哈！刚才卫生间咋了？我呀，就是娱乐圈的刘亚慧，做好。萧雅，除了他还能有谁啊？我可真是大开眼界，这比爬我父皇龙床的妃子还值钱。嗯，是，你们娱乐圈还真是丰富多彩啊
。不过香烟长那么好看，你怎么没尝了它呀？吃醋了？我吃醋，怎么可能我？乔楚涵，你太过分了！你就是不喜欢我，你也别做这种下三滥的事情。山，你疯了！夏可欣，你给我滚开！要不是因为你，他也不会这样对我。乔楚涵，我知道你是有钱人家的公子哥，平时做事非常的顽固，但是你也没必要做这么恶劣的事情来恶心我吧？你以为你叫我跟夏可欣来参加你的生日会，藏的什么心思我会不知道吗？我没有拆穿你，是在给你留面子。既然你不需要，那就继续在这丢人现眼。他的职业生涯算是到头了。我吃醋？怎么可能？啊？你不要在这想入非非的。哎呀，你赶紧下车吧，您早八点我来接。乔楚涵。想暗算我？你们还早着呢。乔楚航，你的死期到。废物！我都看见你们绑架乔楚涵了，要不是我，你死定了！还是白头偕老就行。来，你放心，这事如果成了，你们公司和我们白氏的合作，我保证没问题。保证安排的明白白。但是我这事出了差错，你可要知道，是你要绑架他的，可跟我没关系。毕竟你们公司还得经营下去。还有你那个。未成年的儿子还要接手是吧？没了，明白了。醒了？是你。你为什么要绑架我们？原本之前绑架乔楚涵的，谁叫你非要算算了？我有什么办法？你们把他怎么了？他怎么还不行？可能下手重了点。什么叫下手猛了点？这样会出人命的，你们知不知道？可心，既然你这么担心他，做些给我开心的，或许可以考虑救救他。你干嘛？可心，我喜欢你很久。你别勉强了，也许可以少遭点罪。哎，你放开我！老大，你们轻点，别把人玩死了，我还没过瘾呢。着什么急？等我玩完了，有你们的。放开他！你踩死我的刀快，甚至整子快。小楚涵，他妈想勒死我！团长，那女的来命还有用，把她打死了，后面的事怎么唱下去啊？你知道嘞，到底想要干什么？干，当然是想要你的命。我们之间的恩怨，还不至于要命。不至于。你开新闻发布会，害我被我老婆盯上去。我现在什么都没有了，就算杀你死死，也解不了我心头之恨。好，你杀我可以，把夏可欣放。<笑>别急啊，不只是夏可欣，还有个老熟人跟你们一起上路呢
。爸，姓王的，跟你有仇的是我，你抓我爸干什么？既然是报复，那还是你越难受，我越开心了。楚<笑>寒<笑>，你没事吧？没事。爸，你怎么样？没事，一时半会儿死不了。楚寒，你这是得罪了谁呀、啊？你，爸，他现在已经不是针对我，既然把您绑了，肯定是冲着白水。怎么，让你们父子俩来续感情啊？是吧？小楚啊，我告诉你，得罪我是没有好下场，我不会让你死的那么轻，我会让你知道得罪我。你要干什么？小姐，先给你两个字，要么就你了。大叔，你的小心人，不要被我。放下。你也可选择这下，但是你的老不亲。我没碰。我让你知道得罪我的后果是多么可怕。谁支持你这么做的？没人支持我这么做，是我自己的。没有人支持。从此朝廷上还敢嘲笑？敢用我的面打我儿子，让我死了吗？别急，很快你就知道你的命是什么。看你的宝贝儿子是要救你这个老爸，还是要救这个小青？<笑>大可不必这样，你还有更多选择。背后那人给你什么条件？我可以给你更好的。真当我傻？事情当然这么我已经没有退路了。废话少说，也就三十秒时间。现在，计时开始。楚寒，别管我，沈公。闭嘴！楚寒，爸现在老了。以后的路啊，就靠你自己了。啊、<笑>小楚寒，没想到你也有今天这么狼狈的日子，很难做选择吧？无论选择哪一个，你都会后悔一辈子，一辈子，一辈子都要做一个新的选择。<笑>杀了你！啊！小楚寒，还剩几秒钟的选择时间，再不选择、啊，他们两个都得亡亡。五、他们两个人都不能放弃。是。<笑>没事吧？爸，没事吧？楚寒，楚寒，楚寒，楚寒，楚寒，楚寒，楚寒，楚寒，你是楚寒。家属，请在门口等候。大哥，这是怎么回事啊？你刚才电话里也没说清楚。小韩，小韩他怎么了？哎，那怎么进还进抢救室了？小韩他为了救我，受了很重的伤。小韩要是有个三长两短，我怎么给他失去了母亲交代呀、啊？哎，大哥，我会的，大哥。小韩极力最有天赋，一定会风生化极的啊！医生，我儿子他怎么样了？白总吗？
，令郎简直是性命至极，就差半厘米就刺给心脏，简直是不可思议啊！您放心，手术很成功，你令郎的体质只需要静养一段时间，就可以完全恢复了。哎，大哥，小韩没事了，你也终于可以放心了。你醒了，有没有哪里不舒服啊？用不用叫医生啊？哎，不对，我叫护士吧。我没事，让你担心了。我有什么担心的？小时候丢了东西死掉，肯定命硬。放心。现在你没什么事，那我就先回去了。呃，爸，呃，最近外面不太平，您出门带着点保镖。那邢王那不是抓起来了吗？我总觉得这事儿没那么简单。哎，没事，你看你担心一志也吧，我自己也会照顾我自己的。我先走了。你好，你是不是走错地方了？小伙子，我们来是这里找人。这里没有你们要找的人，你们走错地方了。哎、是这里，就这里没错啊。看看，哎，这里没有你们要找的人，你们出去吧。好了，他们是来找我的。哦，白先生，不好意思，是您的客人啊。对不起。你们就是下个新的父母吧？哎，对对对对对。好，来谈谈。哎，好好。我这里啊。是二十万的支票，事情结束之后还会有三十万。好，知道应该怎么做吧？<笑>知道知道，你啊，一赶得看好戏啊！<笑>这个白眼狼啊，整日顾着自己，坏我消息，他简直就是大逆不道。爸妈，你们怎么来了？你还知道我们是你爸妈呀？我们辛辛苦苦把你养大，你是怎么报答我们的？赚那么多钱，一分钱也没有，还说我们偷了你，这还是人吗？不是，我什么时候说过这种话了？哼，你看看现在，你穿的光鲜亮丽啊，我和你妈还在花土地里种地插秧啊。好了，辛辛苦苦把你弟养大了，现在想挣一点钱给弟弟读书，你还把我们给赶出来了。你脸子啊，一点良心都没有。夏可心，没看出来啊，平时这么温和谦逊的，竟然这么笑。我没有。你不是啊，爸上了个什么富二代了吗？怎么会没有钱呢？夏可心把大款了。只有爸就是。难怪最近觉得你说话办事都有底气了呀，不像之前唯唯诺诺的。原来背后有靠山啊，真是有底气啊！<笑>我没有，你们别乱说。我们乱说，来，让你同事看看你穿的什么，看看我们，只要眼不瞎的人，一看就知道怎么回事了。我没想到这么穿，穿那么，别跟他们说。你们说的富二代是我吗？我记得上次我就警告过你们，不要再来骚扰夏可心。你现在又来公司里吗？这光天化日下，你咋还想动手？我不会动手打你们，毕竟你们是可心的父母。不过他是我的经纪人，是我的合作伙伴，我不允许你们这么污蔑他。污蔑？好笑了，我们怎么污蔑他？大家都有眼睛，谁过得不好，谁过得好，都跟他道是吧？夏可心，你身上这衣服值上千块吧？看看你给父母穿的什么啊！现在很多老人手里有钱也会穿的比较朴，只凭穿着就评判一个人有没有钱，你真的很肤浅。你，所以叔叔阿姨，你们过得不好，夏可心就该过得不好。我们呢，可没有那个意思啊。但是那个发财呢，也要帮衬一下家里，是吧？帮
，你们管一个月八千块钱的工资叫发财，从毕业开始往家里寄三十万，这不叫帮衬。那是他应该拿的。那是他。你们跑来公司污蔑他，吸自己女儿的血来抚养你们的儿子，到头来跑来污蔑他，真是奇经可敬。你们还在这干嘛？滚！等一下，你还想干什么？我不知道谁派你，不过我想可能也是你钱。回去告诉他，再告诉他，真的。这有什么关系？我不是在帮你，就是心疼。干什么？这是公司。你爸妈不是说你被坏人吗？干脆就算了。你看看，你看是这样的吧。刘轩轩是谁？老师，你要是好奇我的事情，可以直接来问我，不要再私下讨。怎么，讨论你？我也纳闷，从我进公司第一天起，你就看我不顺眼，我都不理解了。你又漂亮，家世又好，为什么只单单针对我？我针对你，是想多了吧？你就是，不管你承不承认。刘轩轩，大家都是成年人了，有自己的感情。以前呢？我记你是前辈，但是从今天开始，如果你对我再有半分，我加倍。刘少，你今晚泡汤了呀？没事儿，还有一招更好。就是夏雨辰啊，你找我？我靠，这车自己改的吧？这引擎声，这配置，要不试试？当然啊！你要追我姐啊？家庭心态合得很，你，让你这种大佬追她，人挺好，我也挺喜欢。就是你喜欢我，喜欢我，帮我，帮我，这我也帮不了你。这卡里多少钱？能帮能帮，帮在我身上。喜欢看，医生说幸好你恢复的快，当时看着吓人，实际上伤的没多严重，也多亏了你体质好，再过不了多久你就能恢复工作了。这不是相信，你是冷血动物吗？我都伤成这样，你还想着赚钱？你怎么，你怎么，你怎么哭了？你怎么了？如果受点伤能让你关心我，那也值了。没关系。谁是你啊？我跟你没什么好聊的。哎，可心，不如留下来聊聊。哎，都来了，我是想跟你谈谈乔芷涵的事。我跟她不是有些矛盾吗？我是想缓和一下的，但是我看她没这意思。你们之间的事情呢，我真是没办法。先走了，来人。真是狠心！哎呀，要不要跟他们说？干嘛？来，能干哈？有钱啊？谁啊？进来干嘛？你姐在哪
关你什么事啊？再问，你姐在哪儿？我怎么知道？她去哪儿跟我有什么关系？你打我！我爸都没打过我，就因为你爸妈没打过你，所以才变成现在这样。花着你姐的钱，整天混吃混喝，你这种人在社会上有什么意义？到底是谁呀、啊？你听好，我是你准姐。我是你准姐，准姐夫。那之前找我那个男人是谁？什么男人？之前有位男人找到我，他想追我姐，但我姐好像并不怎么喜欢他，他叫我约他出来见面。说，那你姐约哪？你这么紧张他，我看出来了。你想追我姐吧？那我还是喜欢之前那个姐夫，那给我二十万呢。不，我还少爷带我姐去酒店了。你不是说你不知道？我，我，啊，臭不要脸！多美的妖孽，难怪臭不要脸。你变态！变态！就是变态，你会超出 MB 的。如果能当一个正，谁会当一个变态？你放不起，变态是你自己的事情，别往小孩身上泼脏水。这，他妈还挺酷的。那我把你玩了，再给你拍几张照片，我看他要不要你。你真是个无知小人，每次就只会用这些下三滥的阴招是吗？什么行？爸，只要能达到目的。不就好了吗？哎，现在开始，拿出你最迷人的一面，让乔爽来看一看，别再激动了。我来。啊！乔爽还那么在，等我拿到你的照片，我看他听不听我。你是哀家的接班人，你就能随便打人是吗？郭楚涵，郭楚涵，你没事吧？怎么样，乔楚涵，终于轮到你了吧？你不是啊？你不是很嚣张吗？啊！你去死吧！啊！给你报仇？哎，我见过这东西，这不就古装戏里惩罚犯人的那个？你怎么能想到用这玩意啊？越来越有那个傲娇王爷的感觉了。我本来就是。我的意思是说，我是白氏集团的王王爷。我，我，我，我，我，我，我，啊？你动用私刑，你非法拘禁，我我我可告诉你啊！动用私刑、非法拘禁的，好像是你吧？
，谁能证明啊？我能证明。我，我你妈！再瞪一个，再瞪我把你眼珠子挖出来。你说你要告楚寒，白痴！强奸未遂、非法拘禁的人是谁啊？他呢，只是为了救我，逼不得已的。等到时候事情曝光了，也不知道谁会比较难看、啊。正好，这有现成的证据，我到时候随便一删减，你觉得好吗？自觉得自己是人气 idol 白石集团的高层的儿子，你觉得？你父亲也被影响，我就是个富二代，无所谓。这点钱他赔得起。你整天吃喝玩乐，半点正事儿。可人人都说你是什么天之骄子，金融巨鳄，太可笑了。你根本就是一个不学无术的败家子儿。我也心烦，可我却只是一个旁枝别心。我就想知道凭什么？这我他妈算什么呀？你算什么，大哥？你有没有搞错？你管这些事情叫比他优秀？我告诉你，你算什么？像个变态！闭嘴！可心，他就是脑子有点病。你就那个什么叫狂躁症、抑郁症？哎，我认识一心理医生，给你治治。嘿，你你你！爸，你可来了！再不来，我都快被打死了。叔叔，你这是把我爹抓来当什么？楚凯，你怎么能这样对你堂弟呢？你都不知道他有多过分。再不管怎么说，他是你的堂弟，咱们是一家人。再怎么说，白痴也是你的堂弟，你怎么这么对他呢？他要是做错了什么，你可以教育他，也可以批评他，你可以把他交给我来处置。你为什么要对他含糊的私刑啊？身为堂弟，把堂哥的女人带来酒店，强迫要做不轨之事，你告诉我，我应该怎么样？我强迫，明明明明是他勾引我，我才同意来这儿。要乔楚寒来了之后，他才装那个无辜的样子。你们是不知道，他在床上可骚可骂了。我才打呀！你。楚凯，再怎么说他是你的叔叔，爸，他污蔑可惜啊。你行，可能你的小姨，但是你堂弟说的话是不是真的，应该有考究，是不是？可心不是那样人，从来没见过这么厚颜无耻的人。明明是你把我带到酒店里来的。哎，你这不睁眼说瞎话吗？白痴啊！我怎么得到什么样的女人得不到？是你睁眼说瞎话吧？是你让我弟弟骗我，把我骗到咖啡厅，然后再骗到酒店里来的。真的？哎，大家都听听啊，这话合理吗？我让他弟弟把他骗到咖啡厅，这怎么可能嘛？说不出来话了，他就是在撒谎。这个女人坏得很。哎，爸，你把这绳子给我解开。哎哎哎，小韩，你干什么？还看不清这个女人的真面目吗？啊，她就是一个靠自己美色和身体上位的贱货！放屁！我念在你是我叔叔的份。放，下次说话注意点。这是在威胁我。行了，事情已经很清楚了。楚凡，这个女人不能留在身边，把她吃掉吧，不然你就是一老天，回到我们白氏来。爸，我有证据，白痴他用手机录下的全过程，他就在、啊，不是他刚明明在那儿呢，一定是这个经理，这个经理拿走了。好，小韩啊，错了就是错了，从我现在没有发货之前，赶紧给你叔叔和小弟道歉，把身边的女人赶走。就算什么事情也没发生，对，错的就是错。白痴，你赶紧给可心道歉
。不过这件事我不会当做没有发生，我要告你，告到你的娱乐圈一天都待不下去。堂哥，你为什么总是看我不顺眼啊？我就是看你不顺眼，因为你是个变态。以为他打我？小韩啊，你是不是看了《小士兵》优秀女性呢？你这也太不成了。我怎么能放心把白事交给你？那你就别抢，我还不稀罕呢。到家了，把我放下来吧。我想再抱一会儿。我想去洗个澡，应该。我自己的女儿，我想打就打，简直就是个不孝女。我听我还那么在乎。我感觉我的人生好失败，父母弟弟为什么都要这么对待我？他们的眼里好像都只有钱，好像我除了给钱什么都没事。我今天还看你跟白总的关系闹得那么僵，我好像什么事情都做不好。你是个勇敢的姑娘，他们影响不了你。小可心，你要记住，你有我，你只要一哭，我就想把所有惹哭你的人都弄死。小可心，脸部上线服了。不来了，我要放假。第一次你收拾一万，昨天晚上我们都是没想到，怎么能赖账呢？哎呀，我知道我怎么了，乱。我就要趁你生日，在你不清醒的时候，好好的洗点风声，让你这辈子不孤独。你堂堂王爷也是赖皮？我就赖皮。我妈了，怎么了？我爸出车祸了。啊、小韩，你终于来了，我父亲怎么样？还在抢救呢，已经进行一个多小时了。到底怎么回事？我也不太清楚怎么回事。这个我们刚准备下去吃饭，然后我们车在路上行驶，这不知道怎么出来一个大货车，就把我们给撞了。然后。这司机当场死亡，这车也报废了。然后大哥就，就就就，为什么没上？为什么没上？我当时是坐在车这后面右面这个位置，然后这个大货车是，是从司机那个左面那边撞过来的，所所所以我才躲过一劫。你你,你要不是信的话，你可以问交警了。这这这这真的真的真的。真的楚寒，你别冲动，伯父现在还在抢救室里呢，一切等伯父出来再说。嗯、楚寒，别担心，没事的，你爸不会离开你的啊。我这具身体还残留着之前的感情，看到白玉成在急救室抢救，我竟然也这么想。我知道，我们的父子缘分一定还不断
。医生，我父亲怎么样？呃，已经抢救成功了，目前脱离生命危险了，但是什么时候醒过来，可能还得再观察一段时间。谢谢。我想各位股东都已经知道了我大哥的事情，对于此事，我十分难过。我也时时刻刻都在关心着我大哥的身体，不过还是一日不能没有掌舵人，所以从今天起，由我来暂时代理董事长一职，希望各位多多支持。吃点东西吧。我以前是不是特别混蛋？每天浑浑噩噩的，不知道在干什么。你以前呢，确实挺混蛋，除了杀人放火、强奸诈骗，该做的浑事你都做。你父亲他呢？虽然嘴上总是骂你吧，但是该给你的可一样都没少给。可能是觉得你年幼丧母，该对你更加宠爱一点。也、嗯。但是现在不一样了，你改变了，只是父亲他可能还没发现。白玉林说，我父亲是在中午吃饭的时候遭遇车祸，市中心白天怎么会有大货车？那你的意思是？第一，市中心白天不允许大货车通行；第二，警察说司机是疲劳驾驶。可厂子人的说，司机是刚出去，怎么会疲劳驾驶？整场车祸都透露出气话。案件审理中，见不到本人。那怎么办？他是我们最重要的证人，要是见不到他，就没法进去。要是能见到他的家人，或许有突破。喂，老规矩，帮我查个人，定金两千，查到三千。嗯，我朋友，帮我打听，走吧。是这儿吧？哎，你们是干什么的？你老公的事儿已经办妥了。这是你的酬金，这都是给我的。这里边有一百万，不过为了防止冒领，你可能要出示一下我们老板的电话。就是这个电话联系我的。白石，从小你就压我一套，父母对你永远比对我好，就因为你是老大吗？别人家。是疼爱小儿子，可他们却偏偏宠爱你，还把公事交给人，凭什么？这是凭什么？哥哥，怎么还不行啊？哟、哦，对了，你不能醒，你要是醒了，那我的美梦也就醒了。所以，为了不让我的美梦醒。你最好就永远都不要醒了。<笑>你的白氏集团马上就要一组成为我的了。<笑>你明明知道他们是坏人，怎么把钱？钱给他们，这都是自己挣。想不到嘛。谁派你们来的？哎，小心他们有刀！哎。
白痴！别动！你要是乱动，我可不敢保证，这刀会不会在你脸上留到疤呀？如果真有了疤，乔楚寒还会不会要你？如果你再让我玩一把，也许我可以让你。站住！你要再往前走，他的脸可能就保不住了。白痴，你冷静，我们之间的事儿我们自己解决，何必带上女人？什么女人不女人的？我可不像你是什么正人君子，我呀就是个戳人痛处的卑鄙小人。好，好，好，你说，你到到底想怎么样？他堂堂白王爷，你有低三下四求人的时候啊？那电视剧里边怎么演的来着？下跪、钻裤裆还是舔鞋啊？你变态呀、啊、你！闭嘴！变态，你别这么碰他！白痴，放开他！冲啊！你不是很爱冲吗？乔楚寒，你以为你很厉害？堂堂白家的王爷，万人敬仰。今天啊，你要是给我跪下。我或许可以考虑放了。啊！我说，妈，给我跪下！听不懂吗？你今天要是不跪下，我就当着你的面，让我的手下把他给上了。也不知道他的命和你的尊严，你会选哪个呀？不可能让你去死，什么都不在意，我只让你活着。不想跪，谁也不能。有继续。别碰我！别碰我！放放开！多美的画面呀、啊！真他妈令人心旷神怡啊！少废话。还有什么要求？一气儿说吧！别像个娘们一样磨磨唧唧。给我打！这回不光不怪不说吗？我倒要看看，你敢动手一次，我就在他脸上划一刀。初心，你可以试试。给我好好看着，别眨眼。好好看着你的男人是怎么被我蹂躏！乔楚寒，你快走吧，别管我！白痴，你疯了！你给我好好记着这画面，他能让你记一辈子。打呀！也许啊，你在你那脸上划上几刀，再被我的手下打断手脚，我可能会发发好心，放了你俩。就是想要死，我死之前能问题。<笑>想死个明白，可以。问吧，我父亲是不是你找人装？<笑>是。怎么样啊？看到你爸浑身是血躺在那儿，什么感觉？你说，要是夏可欣也浑身是血，会不会更难受？那我和我父亲绑架，也是你的手艺。这个姓王的只是背锅的。是，那次你没死，真是他妈的可惜了。你要是死了，不就一了百了吗？白痴，真让人恶心。能让你感觉到恶心啊，我可真是不信。好了，该问的也问了，这夏可欣的清白，可就在你手上了。多美妙的声音啊！居然敢拿刀抵着我！他胖哥
我错了，我不是真的要杀你们，我就想气气你们，我没有那个意思啊。小西，老陈好。大哥，我我错了，我求求你，你别杀我，我我真的错了。不杀你们，俺姐心头之恨，坏事做起，早该有今天的地步。楚寒，你不能动手，你这一刀下去，你就成罪犯了。你不能为了个渣子自毁前程。他几次想要陷害，还伤好自己，到现在他还躺在医院里，至今未醒。他有亲人，这样的人，你杀他为什么？不行，你一刀下去，你就跟他一样了，你也是罪犯了。你要折了他！啊，疼疼！我我我我我真的知道错了，我我我不该因为嫉妒我,我陷害你，我我我不该害得伯父，伯父到现在都没醒，我我更不应该，我还打下个新的主意。疼疼！我真的知道错了，你别杀我，我求你，你别杀我！小韩，我们有法律，法律是用来维护我们的公平和公正的。有权有势的人可以像你一样，想讨回什么就讨回什么。百姓怎么办呀？咱们只有把白痴交给法律，让他受到应有的惩罚，才是最公平的。爸爸，看到你现在这个样子，我也算有点出息了。一样，把他交给法律。如果法律给的结果我不满意，我一样会杀了他。他一定会受到应有的惩罚。对不起。我刚才太沉醉于自己的情绪，忘了你才是最害怕的。我没事。放心，有我在，我一定不会让你受伤。这一点，我相信你。你还是先回去。楚寒，我他妈杀了你请问乔楚安先生，白痴雇凶杀人、故意伤害、强奸未遂的刑事案件，法院是如何判决的？无可奉告。那请问你是如何看待白痴犯案的呢？当然是非常愤。那么乔楚安先生，请问你现在是要回去继承白氏了吗？我父亲活得好好的，我继承少了。小韩，我在这里向你和我大哥道歉，我一定要白氏在里面好好改造，洗心革面。等他出来以后，我一定让他做个好人。想他出来的时候，是不是想的太早？不过你确实该好好反省，自己怎么叫出来这样的？对了，给白石准备点纸尿裤，可以用的。等我明天召开了董事会，通过选举，成为正式的董事长，掌控了白石集团，看我如何蔑视你这种。呃，谢谢大家，大家辛苦了。我们换了女主角之后，进度确实快多了。<笑>哎呀，萧雅的黑料已经满网飞了，我们看的时候很震惊啊！幸亏你当时没有上那个贼船。楚寒，祝我们的剧能够大卖，你就能成为当红男明星了。<笑>喂？什么？我父亲有苏醒的迹象？我们白氏现在正在经历一场浩劫，老董事长昏迷不醒，股价现在岌岌可危。如果我们不能在短时间内解决这件事情，白氏
非常珍惜。是啊，白总说的没错啊。所以从今天起，由我来暂代董事长一职，来处理白氏集团的内部和外部的诸多事务。老董事长还会没几天，白总你就那么快想着上位，算不算是趁人之危啊？对呀，这也太抢事了。我怎算完了？难道我要眼看着白氏股价一路狂跌，直到破产都不管吗？这才是被动市大哥气，我也气。难道不能接管白氏吗？再说，持股最多的人将成为董事长。我想，你还符合这个程序。白总。还有三位股东的股权竟然转让给了你。董事长是集团最大的股东，但是选举董事长还是要投票决定的。同意，白总担心。很高兴能成为白氏集团新一任董事长。接下来。叔叔，股东决权大会是不是少了我？你这是干嘛呀？有什么事情不能好好说吗？我是想好好说，您给我机会了，所以我只能靠自己争取。你，哎、小花，这次事我们回家私底下讲讲。说的不是，正八经冰爽。哎，小花，你干什么？这里就是公司。小花，你这就是何必呢？现在大哥昏迷不醒，还是那我现在急需一个掌舵，而我是一只巨人，而且我的股权也超过了这些股，我理应成为白氏董事长。我父亲怎么出的车？怎么昏迷不醒？应该心动了吧？这是什么意思？什么意思？你儿子雇凶杀人，让货车司机撞我父亲，还尾随我去吃老命，现在已经关进监狱，他和货车司机都找。绝对不可能！白玉玲，你的罪行藏着，我劝你还是自首，千万不要听他胡说八道，根本没有，他就是在血口喷人。如果是真的，警察早就找上门了，千万不要相信他胡说八道。我汉，现在白氏集团由我正式接管，这不可能，给我滚出去！我要护，来人！他给我拖出去！我看谁敢！别醒了。其实我早就醒了，我就是要看看我这个穷小疼到大的弟弟，你到底想干什么？真的没有想到，一个小池竟然要害我！我真的没有。你现在狡辩。还有什么意义？小韩他们掌握了你足够的证据。这个失败的总是我。我也帮了你不少了，你为什么就不能把集团给我？我打下的基业自然是传给我的儿子，要不我的后人又如何能善终呢？因为你这个，都是你害的，还不明白吗？这一切都是你和你儿子贪心造成的。你这个野狗，把、啊啊啊啊、我压你。我我我们父子肯定还有好多话要说，我就先出去了。呃，等一下，我跟我父亲就说两句话。去吧，嗯、你能想我长大？不敢。一点都是挂的不对，不，是我之前太混蛋了，才让你为难。人嘛，总要经历点什么才能成长。你现在处理事情啊，非常妥当，做事啊又狠又准，以后白事啊就由你来管理了。我觉得父皇世界的人呢，不用那么多。哎<笑>，辛苦一辈子了，这个重担呢也该交给你了。现在你看那小金鱼出到什么地步了？哎，呵呵呵你不要撒谎，我吃的盐比你吃的米又多呵呵。现在到了
你应该含饴弄孙的时候。<笑>侯子涵，你们怎么来了？好、啊，是不是我爸已经接管白氏了？你爸马上就要进来跟你做报了。什么意思？白玉林涉嫌非法拘禁他人、侵占他人财产，已经被收监了。你们俩应该算狱友。你为什么是骗我？不可能！我呢，已经接手白氏。闲暇之余还能拍个戏什么的，你就在这好好改造，走吧。拜拜。等等，把话说清楚，回来，给我回来。请问白影帝拿到这一个影帝的奖杯有什么感想？我要感谢我的父亲、剧组还有粉丝。并且，就是这样。请问白雨婷，对于白石跟白玉玲入狱的事情，你有什么看法？方便说一下吗？他们活该，就就有应得。你猜用哪个合适就用哪个，没什么。那你上部戏打算拍摄什么题材的作品呢？是一个，一个。让开！干啥？这么欢迎？干啥？就是你不能告别人。刚才说了，我下一步计划，我下一步没有计划，我要回家娶妻生子，继承亿万家产。白玉婷，你下午就继承白氏集团了吗？结婚生子，就是结婚，就是生子。这不已经不是大孩子吗？那已经上了。哥哥，哥哥不要走，哥哥。哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥